ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ എന്തുകൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്രിസ്മസ് കരോൾ സർവീസിലാണ് നാം പങ്കെടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യവർഗത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിന് നൽകി മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ ദൈവപുത്രന്മാരാക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രനായ സംഭവമാണല്ലോ ക്രിസ്മസ് ദ ഇൻവിസിബിൾ ഗോഡ് ബിക്കെയിം വിസിബിൾ ഗോഡ് വിവിധ ഭവനങ്ങളിലും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇരുന്ന് ദ ഗ്രേറ്റ് അയാം എന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ക്രിസ്മസ് കരോളിൽ പങ്കുചേരുന്ന ബഹുമാന്യരായ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് മെസ്സേജ് നൽകുന്ന ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബിഷപ്പായിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ റെവറൻ ഡോക്ടർ ജോൺ പെരുമ്പലത്ത് തിരുമേനിയെയും ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ഞങ്ങളവന്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു സ്വർഗീയ സൈന്യം അത്യന്തങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമി ദൈവപ്രസാദ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പാടി ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്റെ തിരുജനത്തെ ആഘോഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് വാസ്തവമായും കർത്താവ് ജനിക്കുവാനും സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതം നയിപ്പാനും സഹായിക്കണം ഈ കരോൾ സർവീസിൽ ഉടനീളം നിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ആമേ ആട്ടിടയർ രാത്രികാലെ എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനകീർത്തനത്തിൽ അറുപതാമത്തെ കീർത്തനം സോങ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം സമാധാനവും എന്ന് പാടിയ ദൂതരണങ്ങളോട് ചേർന്ന് നമുക്കും ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ആഘോഷിക്കാം ലോകരക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിനായി കഷ്ടതയും അപമാനവും വേദനയും സഹിച്ച ജോസഫിന്റെയും കന്യമരിയുടെയും അനുസരണത്തിനും സമർപ്പണത്തിനുമായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം നാം വേദലഹേമോടും ചെന്ന് 
കർത്താവ് നമ്മോടറിയിച്ച സംഭവം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ണി യേശുവിനെ കാണുവാൻ പുറപ്പെട്ട ആട്ടിടയന്മാരുടെ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം പൊന്ന് മൂര് കുന്തിരിക്കം എന്നിവയുമായി യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ വിദ്വാൻമാരുടെ ആധ്യാത്മിക യാത്രയിൽ നമുക്കും പങ്കുചേരാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവമേ നീതിയുടെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ നിന്റെ പുത്രനെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു വല്ലു ക്രിസ്മസിന്റെ അർത്ഥവും വെല്ലുവിളികളും ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി നിന്റെ പുത്രനെ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആയുസിന് നാളെല്ലാം നിന്നെ വിശ്വസ്തയോടെ സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കൃപയല്ലേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ അധരങ്ങളെ തുറക്കേണമേ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വായുനിന്റെ സ്തുതിയെ വർണ്ണിക്കും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ആദിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കുമുള്ള പ്രകാരം തന്നെ സ്തുതിയിലെത്താനി ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതിവാക്യമായി പറയണം നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിലിരിക്കും അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാം ദൈവം നിത്യപിതാവ് സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പേര് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് അരുളി ചെയ്ത ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു സ്വയാഭിമാനികളും സ്വയാർത്ഥികളും ആയ മനുഷ്യവർഗത്തിനു വേണ്ടിയും മുഴു പ്രപഞ്ചത്തിന് വേണ്ടിയും വിമോചനത്തിനു വേണ്ടിയും മാട്ടിൻ തൊഴുത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന സർവലോകത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ പിതാവാം ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു പാപത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ആഴ്ന്നു പോയ മാനവജാതിയുടെ ഉദ്ധാരണത്തിനായി വേദലഹയെ മുതൽ ത്യാഗപൂർണമായ ക്രൂശിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിച്ച ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ പുത്രനായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു സർവസൃഷ്ടിയെയും പുതുക്കുകയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ഞങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു പാപസ്വീകാര പ്രാർത്ഥന ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ നൽകി നമ്മെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ ദൈവമക്കളെന്ന അവകാശം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളതാകിയാൽ നാം വെളിച്ചത്തേക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തുമസിന്റെ ആഘോഷത്തിന് കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന നാം ക്രിസ്തുമസിന്റെ സാരാംശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭക്തിപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പരിശോധിക്കുകയും വിനയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം ആയിരിക്കുന്നതായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മുട്ടുകളെ മടക്കി നമുക്ക് ചില നിമിഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങാം തുടർന്നുള്ള ഓരോ അപേക്ഷയുടെയും പിന്നാലെ സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രതിവാക്യമായി പറയണം സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ രക്ഷയുടെ സ്നേഹ സന്ദേശം പ്രാവർത്തികമാക്കാതെ ബാഹ്യമായ പ്രകടനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹശൂന്യതേ സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ക്രിസ്തുമസ് സർവജനത്തിനുമുള്ള മഹാസന്തോഷമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നുവെങ്കിലും 
ഈ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരുമായി വിശേഷാൽ ദുഃഖത്തിലും വേദനയിലും കഴിയുന്നവരുമായും നീതിയും അവസരങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരുമായും പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീഴ്ചകളെ സ്നേഹമാനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ദാസരൂപമെടുത്ത് തന്നെ താൻ ഒഴിച്ച് ദൈവപുത്രന്റെ ക്രിസ്തുമസ് ഞങ്ങൾ ആഘോഷപൂർവം കൊണ്ടാടുമ്പോൾ പരിത്യജിക്കുന്നതിനുള്ള മനസ്സും സ്വയം ശൂന്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഭാവവും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളെ സ്നേഹമാനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ തുടർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പങ്കുചേരാം സ്നേഹാർദ്രവാനായ ദൈവമേ ശരിയായിരുന്നു തെറ്റിനെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ വചനം ജഡമായി തീർന്ന കർത്താവ് നിന്നെ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണാതെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ അന്ധതയും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഈ ക്രിസ്തുമസ് ആരാധനയും ഗാന ശുശ്രൂഷയും ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ഭാവം സ്വന്തമാക്കുന്നതും ക്രിസ്തുവിൽ വളരുന്നതുമായ അനുഭവം ആക്കി തീർക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിനയമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു സർവസൃഷ്ടിക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപയിൽ ജഡം ധരിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തന്റെ നിത്യജീവനായി നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സർവ കൃപാലുവായ ദൈവം നമ്മെ യഥാന യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉറപ്പിച്ച് ശക്തീകരിക്കട്ടെ ആമേൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്ത യേശുവേ നിലക്ക് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ നാഥാ സർവജനത്തിനുമുള്ള മഹാസന്തോഷത്തിന്റെ സുദിനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ നീ കൈക്കൊള്ളണമേ ക്രിസ്മസിൽ കൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന പ്രത്യാശയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ചാലകങ്ങളായി ജീവിക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ നീ ഞങ്ങളെ തേടി വന്നതുപോലെ മുഴുപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ആത്മാവിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു സാധാരണയായി ക്രിസ്മസ് കരോൾ നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഗായിക സംഘാംഗങ്ങൾ അവരുടെ പ്രതിജ്ഞ ഒന്നുകൂടെ ഏറ്റുപറയുന്ന പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരാം ഗായക സംഘാംഗങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്തുതികളും ഗാനങ്ങളും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആത്മാവ് കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ചന്തമായി ഉചിതമായി പാടുന്നതിന് ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ഈ ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷവും നിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ ചുറ്റും ആരാധിക്കുന്നവരോട് കൂടെ ഞങ്ങളും കാണപ്പെടുവാൻ നിർമ്മലാതിഥേയവും വെളുപ്പുമുള്ള ഹൃദയവും നൽകി വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കൃപ തരയണമെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ സകല അധികാരവും മഹത്വവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു ഈ മനോഹരമായ സായനത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ ക്രിസ്മസ് ഗാന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഹൃദയംഗമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ladies and gentlemen a very warm welcome to each and every one of you who have joined us online via live streaming on this special occasion the year 2020 has indeed taught us many things but it has also given us this unique opportunity to come together from different parts of the globe and celebrate our savior's birth in a way that none of us would have imagined before on the cusp of this festive season of christmas we the east parade malayalam pastorate present to you our first ever virtual carol service while this time the chairs in our church might be empty but in our hearts 
we still feel together. And that is the true spirit of Christmas. And as we come together, let's take a moment. Let's not forget the one of whom we sing these praises, the King of Kings, our almighty God, everlasting Father, the way, the truth, the life, the great I am. Yes, it is him to whom we lift up our hearts and voices in one accord. Purapada Pustagam, Muna Madhyayam, Padimunam Padinalim Vakhinga. Mosha Deva Toda, Nyan Israel Makalode Adikal Chinna, Ningaloda Pidakam Maruda Devam, Enne Ningaloda Adikal Aichirikinu in the Parambol. Avanda Nama Mendana, Avana Noda Chodichal, Nyan Avaroda in the Paranam, in the Chodichu. Adina Deva Mosha Yoda, Nyan Agandavan, Nyan Agandu, Nyan Agand and Nolavan, Enne Ningaloda Adikal Aichirikinu. Ending in a Ni Israel Makaloda Paranam, in the Kalpichu. I am Nyan Agam Yahovah Devam Tanatane Parija Patuan Ubioche Rand Cheria Padanga. These two words carry with them a meaning far greater than us mere mortals can understand. So let us marvel at the great I am, partake in the glorious theme of this evening's Christmas carol service as the renditions of speech and song pour forth before us. Stay tuned for special songs that we promise will transport you to a time of beauty, reverence, and much more. In John 6, verse 35, Jesus said, I am the bread of life. He who comes to me will never be hungry. He who believes in me will never be thirsty. What a comforting promise. Now, for the invocation and opening prayer, as the male quartet sings beautiful Savior, let us give glory honor, praise, and adoration to the one in whom we believe. This hymn was translated by Joseph Augustus Cease nearly 180 years ago, but bears its origins in Germany and is more than 360 years old. While listening, let's humble ourselves and prepare for the coming of the great I Am. Beautiful Savior, King of creation, Son of God and Son of Man, truly I'd love Christmas, baby Jesus lying in a manger, the newborn king, the one who said, I am the good shepherd willing to die for my sheep. He was the path by whom we, his sheep, were to be saved. The great I am. It was he who was born in the stable in Bethlehem. Oh, what love, peace, and joy the glad tidings of his birth brought to all mankind. Let us share that joy and spread that cheer as the choir sings out loud and clear, there is joy, joy, joy. Words by Don Biesig and Nancy Price, set to music by Don Biesig.
There is joy, joy, joy. There is joy, joy, joy. There is joy, there is joyful news to be heard. News to be heard. All of earth and heaven ring with the song the angels sing. There is joy, joy, joy all over the world. All over the world. There is joy. Yes, there is joy. Yes, there is joy. Yes, there is joy. There is a baby in a manger in the stable in Bethlehem sent from heaven above. A tiny king has come to us to bring God's gift of love. And the baby in the manger in the stable in Bethlehem born for us tonight will touch our hearts and fill our lives with ഈ ക്രിസ്മസ് കാരോൾ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാം വേദഭാഗം യശ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഐശയ ചാപ്റ്റർ നയൻ വേഴ്സസ് വൺ ടു സെവൻ യശ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള ദൈവവചനം കേൾപ്പിൻ എന്നാൽ കഷ്ടതയിൽ ഇരുന്ന ദേശത്തിന് തിമിരം നിൽക്കയില്ല പണ്ട് അവൻ സെബൂലൂൻ ദേശത്തിനും നഫ്താലി ദേശത്തിനും ഹീനത വരുത്തിയെങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ അവൻ കടൽ വഴിയായി യോർദാനക്കരയുള്ള ജാതികളുടെ മണ്ഡലത്തിന് മഹത്വം വരുത്തും ഇരുട്ടിൽ നടന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു അന്ധതമസുള്ള ദേശത്ത് പാർത്തവരുടെ മേൽ പ്രകാശം ശോഭിച്ചു നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ജാതിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അവർ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന സന്തോഷം കൊയ്ത്തുകാലത്തിലെ സന്തോഷം പോലെയും കൊള്ള പങ്കിടുമ്പോൾ ആനന്ദിക്കുന്നത് പോലെയും ആകുന്നു അവൻ ചുമക്കുന്ന നുകവും അവൻ്റെ ചുമലിലെ കോലും അവനെ ദണ്ണിപ്പിക്കുന്നവൻ്റെ വടിയും മിഥ്യാൻ്റെ നാളിലെ പോലെ നീ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒച്ചയോടെ ചവിട്ടി നടക്കുന്ന യോധാവിൻ്റെ ചെരുപ്പൊക്കെയും രക്തം പിരണ്ട വസ്ത്രവും വിറകുപോലെ തീക്ക് ഇരയായിത്തീരും നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും അവന് അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാം ദൈവം നിത്യ പിതാവ് സമാധാന പ്രഭു എന്ന പേർ വിളിക്കപ്പെടും അവൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ വർധനയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും അവസാനം ഉണ്ടാകയില്ല ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലും 
അവന്റെ രാജ്യത്വത്തിലും ഇന്ന് മുതൽ എന്നേക്കും അവനതിനെ ന്യായത്തോടും നീതിയോടും കൂടെ സ്ഥാപിച്ച് നിലനിർത്തും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ തീഷ്ണത അതിനെ നിവർത്തിക്കും ഇവിടെ ഒന്നാം പാഠഭാഗം വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ലോകസ്ഥാപനത്തിൽ ദൈവം ഏതനിൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനം പാലിക്കുവാൻ ദൈവപുത്രൻ ഭൂമിയിലെ ഒരു ചെറിയ പുൽ തൊഴുത്തിൽ ജാതനായി ദ ഗ്രേറ്റ് ഐ ആം ബീങ് ബോൺ ഇൻ എ ലോലി മെയിൻജ് ലെറ്റ്സ് പോസ് എ മോമെന്റ് ഹിയർ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഞാൻ ആകുന്നു എന്നുള്ളവൻ തൻ്റെ സർവമഹത്വം പ്രതാപവും വെടിഞ്ഞ് മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ഭൂലോകത്തിൽ വന്ന ആ സുദിനത്തിൻ്റെ ആനന്ദം വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് ദൈവപുത്രൻ ഇന്ന് ജാതനായി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അടുത്ത ഗാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ കൃത്യം അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീ എം തോമസ് തോമസിൻ്റെ തൂലികയിൽ പിറന്നതായ ഈ ഗാനത്തിനായി നമുക്കിനി കാർഡ് ഓർക്കാം
ഞാൻ ആകുന്നവൻ നമ്മളുടെ സ്തുതികൾക്ക് ഏറ്റവും യോഗ്യവാൻ തന്നെ അവനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും ഉചിതവുമാകുന്നു കന്യകമേരിയിൽ വന്ന് പിറന്ന ലോകാധിപനെ ആ ദൈവപുത്രനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം അവനെ നമുക്ക് കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കാം ശ്രീ ജിബു ജോർജ് രചിച്ച് ഈനം നൽകിയ ആർപ്പിടാം കുമ്പിടാം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ ക്വാട്ടേറ്റ് നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം while we listen to this song arpidam kumbidam let's take a moment to reflect on it what are our own reasons to praise and adore jehovah and the blessings that the great i am has given to us the path he has led us through and held our hands
ഇന്നത്തെ രണ്ടാം വേദഭാഗം ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുത്ത് സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള ദിവ്യവചനങ്ങളെ കേൾക്കും ടു നൈറ്റ് സെക്കൻഡ് ലെസൺ ഈസ് ടേക്കൻ ഫ്രം ദ ബുക്ക് ഓഫ് ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആറാം മാസത്തിൽ ദൈവം ഗർഭിണിയൽ ദൂതിനെ നസരത്ത് എന്ന ഗലില പട്ടണത്തിൽ ദാവിദ് ഗൃഹത്തിലുള്ള യോസഫ് എന്നൊരു പുരുഷനെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കന്നികയുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു ആ കന്നികയുടെ പേർ മറിയ എന്നായിരുന്നു ദൂതൻ അവളുടെ അടുക്കലകത്ത് ചെന്ന് കൃപ ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്ദനം കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ ആ വാക്ക് കേട്ട് ഭ്രമിച്ചു ഇത് എന്തൊരു വന്ദനം എന്ന് വിചാരിച്ചു ദൂതൻ അവളോട് മറിയെ ഭയപ്പെടേണ്ട നിനക്ക് ദൈവത്തിന് കൃപ ലഭിച്ചു നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവന് യേശു എന്ന് പേർ വിളിക്കണം അവൻ വലിയവനാകും അത്യുന്നതൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും കർത്താവായ ദൈവം അവൻ്റെ പിതാവായ ദാവിദിന് സിംഹാസനം അവന് കൊടുക്കും അവൻ യാക്കോബ് ഗൃഹത്തിന് എന്നേക്കും രാജാവായിരിക്കും അവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമുണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മറിയ ദൂതനോട് ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയാകിയാൽ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ദൂതൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ നിഴലിടും ആകെയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നിന്റെ ചാഴ്ചക്കാരത്തി എലിസബത്തും വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരു മകനെ ഗർഭം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നവൾക്ക് ഇത് ആറാം മാസം ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലോ എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതിനെ മറിയ ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിന്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൂതൻ അവളെ വിട്ടുപോയി ഇവിടെ രണ്ടാം വേദഭാഗം വായിച്ച് അവസാനിച്ചു Music is to the soul what words are to the mind. Sometimes music can touch a chord within us that we may have long forgotten. Silent night, jingle bells, O come all ye faithful. Some of the traditional Christmas songs that we have heard and sang over the years. These songs have the power to transport us to a time of Christmas cheer. A time and feeling we sometimes forget in the humdrum of daily life. After listening to the previous beautiful renditions by the male voice in full choir, now we have our very own instrumentalist, Eugene Kurian Abraham, on the piano, playing for us a medley of these traditional Christmas songs. So stay tuned and let Eugene take you back into that time of Christmas magic.
Thank you, Eugene, for that lovely trip down memory lane. Lord Jesus said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will live, even though he dies. Yes, we believe in the living God, the greatness of whom is contained in the words, I am. This year, 2020, was sullen with many apprehensions, uncertainties, global turmoil, and tragedies. However, through it all, we stand steady. Come now, let us sing with resolve and purpose that there is no power in hell or above it which can stand before the power and presence of the great I Am. Let us shout and proclaim the glory of our ever-present God, the Alpha, Omega, Jehovah, Messiah, our Savior, as the choir renders the theme song of this evening, the great I Am, Words and music by Jared Anderson and arranged by Heather Sorensen. Oh 
This year's Christmas message is brought to us by the Right Reverend Dr. John Perumalath. He is a bishop in the Church of England and has been the Bishop of Bradwell in the Diocese of Kemsford since 2018. He was previously the Archdeacon of Barking in the same diocese from 13 to 18. He hails from Kerala, but his education and work in India have taken him across India in the regions of Kerala, Pune and Kolkata. He was educated at both Calcutt and Osmania universities, where he obtained his graduate and postgraduate degrees in political science and philosophy, respectively. He was a seminarian at the Union Biblical Seminary Pune, and later obtained his master's in theology in New Testament studies at the North India Institute of Postgraduate Theological Studies, Kolkata, Sarampo. He also pursued his doctoral studies in hermeneutics at King's College London and Northwest University. He was ordained in 1994 and served as the parish priest in the Diocese of Calcutta from 95 to 2001. He also served on the General Synod of CNI and on his Theological Commission. Subsequent to moving to the United Kingdom, he served in three parishes before being appointed as the Archdeacon of Barking in 2013. He is the first Indian to be a bishop in the Church of England. He is Church of England's lead bishop for churches together in Britain and Ireland and serves as the chair of Churches Refugee Network for Britain and Ireland. He is also the chair of Christians Aware, a Christian educational charity. He is married to Jesse, a mathematics teacher. They have one daughter, Anugraha, a medical doctor. I welcome Right Reverend Dr. John to East Parade Church and now request him to deliver the message for the evening. My prayers and good wishes for all of you on your Advent journey. I pray that through this journey of reflection, prayer, and action, we all will come to encounter a God who loves and cares for his creation, the humanity, the world, at this Christmas. You have chosen the theme, the great I am, as the theme for this carol service. We must go back to where God revealed I am as his name to Moses in the book of Exodus. Imagine that scene. Moses is in a very critical stage of his life. He feels this heavy burden on his shoulders that now he has to lead the people to the promised land. No wonder that Moses seeks some assurances and help. So he first Ask God, show me your ways. I need to have some clarity, so tell me which is the way that I need to take. And God says, no, I will go with you. And then he asked for seeing God's glory. And God says, sorry, you cannot see my glory and live. But in the whole bargain, God makes one concession. God says, I will proclaim my name for you, which is I am. What do you understand from that name? It doesn't really give you any space for any interpretation. And that's the intention. God cannot be interpreted. God cannot be compared. And God cannot be described. And he is beyond our human imagination. 
we human beings have this tendency to domesticate God or to put him in our pocket if possible. But God reveals himself to Moses in such a way that you could not describe him in any way and you could not compare him with anything else. He is just what he is. Nothing more, nothing less. But Christmas is where this incomparable and undescribable God reveals himself in human form so that we can know him better. Very often the greatness of God is spoken about on the basis of how far he is from all of us and how high his dwelling is and how separate he is from humanity and the material world. It seems that we must have been doing something wrong. We've been dressing up God in comic costumes down through the centuries. We made our own images of God, suiting our particular context and our own understanding and desires. But at Christmas, you find God lying there, stripped of all those costumes we gave him, without any of them without any mask, without any covering. He's just there, making himself vulnerable, being where we are, saying loudly that our mangers are good enough for him. He can be born in a manger. And the messy and broken life that we have are good enough for God to dwell. You find him as a crying baby and as a child running for his life, as a refugee from Middle East Asia to North Africa. You find God everywhere, struggling like a human being. He is with us as a human being in Jesus Christ. Where will you be looking for God at this Christmas? Not anywhere up there. God is right here, right in our midst. Where would you look for him? God takes material form. This has implications for us. Many of us in our Christian tradition have grown up with a dualistic understanding. So there is a great distinction and separation between spirit and body, spirit and matter. Let me tell you that is not Christian. That came from the Greek philosophical and religious understanding where the spirit is divine and great and good. The matter, anything that is material is evil. The matter is evil. And that was actually the basis of many of our controversies about Jesus in the first three centuries. How can God become a human being? But the very point of God becoming a human being is breaking this distinction between the spiritual and the physical. Many of us are afraid of our own bodies. Sometimes we hate it, sometimes we dislike it, sometimes we are afraid of it. 
what our body is and what our bodies are capable of, along with all the emotions and feelings and all that we have. But if God himself could take on this human body, this matter, this decaying matter that tells us something. Life in human body is worth living. Life in human body is worth living. God affirms our human nature and it is a gift of God as we are in our body to the whole world. Life in human body is worth living. And God takes his place in the world because we normally speak about God's dwelling place in heaven. So heaven is where God is placed, the world is where we are placed, the human beings. And God breaks that distinction between heaven and earth through his coming to this world as a human being. When I was in my teenage, I loved Jim Reeves. So his songs like, the world is not my home, I'm just a passing through. The treasures are laid up somewhere beyond the blue. They were very encouraging and comforting because I wanted somehow to finish this worldly life and move on. As I matured in my Christian faith, I think I have hesitation in singing that song now. Actually, this is the world that God loved. God so loved the world that he gave his only begotten son. If God so loved the world, what right do you and I have to hate that very world that God loved? There are verses in the Bible talking about disliking the world, but that's not about the material world. It's about the powers and the darkness and the evil that is inherent in the system, in the sinful world. But we are called to be here in this world. This is where God has given us a mission. This is where God has placed us. And this is where we have to live out the gospel as we received it. God came into this world and made it a place for himself. And we have no other option but to be here in this world until we finish the task that God has given us. Loving what God loved. Caring for the creation. In this global crisis, where we are very uncertain about how and where we will be ending up in probably a decade or even two in terms of climate, where people are dying in poverty. Those who were created in the image of God just like us. God says, this is my world and love that world and serve that world. Let me just stop there. The greatness of God is not in how he lives somewhere else. The greatness of God is in his being with us. Emmanuel, God is with us. In our personal lives, in the life of our communities, in the church, in the creation, in the life of the humanity and this world, God is with us. Let us encounter that God afresh at this Christmas. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
as we come to the end of a beautiful carol service. Praise God for helping us to celebrate yet another Christmas season. This year Christmas is very different from any other Christmas time in our memory. We have limitations to assemble and worship the Lord. Yet we thank and praise the Lord for helping us to see one more Christmas season. Dear choir members, with all the limitations, you have done a wonderful job. We thank you for your hard work in learning, practicing, recording, and rendering a virtual carol service. Thanks to the virtual service, we had the privilege of Right Reverend Dr. John Perimbalath, Bishop of Bradwell, Church of England, sharing God's word with us today. Thank you, Bishop, for accepting our invite and delivering a meaningful Christmas message. On behalf of the church, I express our sincere gratitude to you. We would like to express our thanks to Helen Pony, PA to Bishop of Bradwell, for the prompt correspondence and coordination with Bishop John Perimbalath and us. I take this opportunity to express our thanks to our presbyters, Reverend Burgess Philip and Reverend Darwin for their prayerful leadership. The choir started their practice session for carols in the month of August over Zoom. Practices over Zoom had its own challenges and limitations. It is not easy for a choir master to conduct the choir virtually. Lot of practice is required for each song, so there are limitations in number of songs they could present. The happy part is that the youngest to the eldest attended the sessions regularly. Fifty choir members are participating in the carol singing. The commitment of each one is beyond what we see on the screen. It is my honor to thank all choir members for their wonderful and melodious rendering of Christmas songs. We truly appreciate your commitment and eagerness to use your talents to honor the Lord. ex choiristers of East Parade Church from across the world are joining the mass choir for Silent Night. 100 plus choristers singing from across the world will be a great experience for all who sing as well as who watch them singing. On behalf of the pastorate, I would like to thank choir master Mr. Nevin K. Thomas for training the choir and making this evening memorable for all of us. We remember and appreciate the dedicated services of our assistant choir masters Ashoka Samuel Thomas and Jinsen Gio Chirian. Mr. George Abraham, Georgie is doing a great job as compere for today's evening service. Any job given to Georgie will be made beautiful by him. I would like to express our sincere thanks to Georgie. Special thanks to talented youngster Eugene Kurian Abraham for a soothing and melodious piano recital. Our thanks are due to Abel Matthew Abraham who worked behind the scene and did a great job in audio mixing. Since the time of lockdown, the most crucial people who keeps the past trade together is technical team led by Ajay John. We have seen tremendous dedication by Ajay, Joe, Presley, Georgie and Clint over the past many months. A big salute to them and thanks to Ajay and team for making today's streaming possible. A special word of thanks for Kishore, who coordinated all arrangements for recording. Unfortunately, we are not able to enjoy the Christmas cakes provided by Women's Fellowship and the normal fellowship we have after carol service. We thank all our members, friends, and well-wishers watching the carol service from various parts of the world. We thank you all for your prayers and good wishes. On behalf of the presbyters, pastorate committee, choir committee, and all choir members, we wish you all a happy Christmas.
the great I am, the light of the world, who assured us that whoever followed him would have the light of life and never walk in darkness. Let us now go back in that time to that holy night when he, the Son of God, loves pure light, came down to earth. Now for the highlight of the evening, one of my favorites as well, we move into the much-awaited Silent Night, composed in the year 1818 by Franz Gruber to the lyrics of Joseph Moore. In keeping with the East Parade tradition, this carol will be sung as a mass choir, represented this year by more than 100 choristers singing along, both past and present, who have joined us virtually from all across the globe. As this carol service draws to a close, we thank God for this virtual music offering that we were able to present to Him. We thank you, dear friends, for being part of this year's carol service. Let us continue to worship in spirit and in truth, Jesus the true wine, and remain in Him so that He will remain in us. Yes, the great I Am, who said in Exodus chapter 3, this is my name forever the name by which I am 
to be remembered from generation to generation. He is always by our side. Through all the cheers and challenges of life, Emmanuel, God, is with us. It is our prayer that the wonderful counselor and Prince of Peace will dwell in each of your lives all through this Christmas season and in the new year ahead. Here's wishing you a very Merry Christmas and a Happy New Year. Sayam Sandhi is not the Pata. The Ganesh is for sale. While I have a partner over there, Panga Jarna, Ningro de Leverumula, Pratega Nani, is a mete Arikin, Namaka Pratica. Young and I winded a Kundi Vendi Ninde Yagajana put an Iro Tere Kaicha Pidawa Devome. Putrane log take in the Aiche and a Pertem or Desham under law. As in the Pathadi of Pagamai in the law. Ah, Putran Kodeula Nitia Retrade, Avagashi like Tiruan, young Lever in the Uricame. Egan is his social ordinal and the Kruba, young Lemel Pagarna and I stopped from the Umay Kartave E. Logatil Pujad and Jeda Kartavine. Young and a Kurde till Sikirich, Pudijanathinde, Bindu Jananathinde, Asandosha Manipovich, Satchimola Rajivi Pan, young and eleven in the Urikaname, Yeshu in the Namatil, young and a Prathana, Kerkaname, Amen Namadakartava, Yeshu Kusun de Krubi, Pidava, David in the Sneku, Parishatal Mav in the Nirandarama to Lakutai Mim Sakavasu. Diva Mir and Artipun Kavilim, Namel Leverodum Gode, Pertechi Ganesh is for a Pangajar never rode on Gode, Yenekum Undai Kumaragate Amen. Amen.